we are called tapatam and we are from southern india we two are from chennai and uh, the remaining eight people are from coimbatore and uh, tanjavur on s'appelle tapatam nous venons de l'inde du sud nous sommes de chennai anciennement madras et les huit autres personnes viennent de coimbatore et tanjavur it comprises of uh, tap And that's also Tapatam est le nom générique d'instrument traditionnel de notre état, Tamil Nadu. Il inclut le tapel, le torumbe, qui est un tambour grave, quelque chose comme la grosse caisse d'une batterie, et le tavel, qui est un instrument très puissant. That's Vinod Kumar. Rajendra. Vinod Kumar plays the tudumba. Rajendra plays the tapatam. Mari Muthu Nadaswara. Mari Muthu, he plays the Nadaswara. Rangaraj tapatam. Rangaraj, he plays the tapatam. Rangaraj tavel. Again, Rangaraj, he plays the tavil, and I'm Alap. I play the electric bass. Uh, I'm Ram Kumar. I'm the drummer. Yeah, Raj Kumar, the patam. That's Raj Kumar. He plays the tapatam. That's what he's holding. Vignesh Kumar, the patam. Vignesh Kumar, the patam. Swami Nadan, the bottom. Swami Nadan, he plays the tudumba. So this is the team, and uh, basically we have eight folk musicians, and uh, we are the two. C'est donc le groupe constitué de huit musiciens traditionnels et nous deux avec des instruments occidentaux pour compléter l'équipe. Ils adorent ce qu'on fait car lorsqu'ils jouent chez eux, c'est simplement leur musique, ils ne fusionnent pas avec d'autres éléments musicaux. Mais ici, il y a une fusion entre la musique occidentale et leur musique traditionnelle et ils aiment vraiment cela. Earth Sync uh, is an organization based out of uh, Chennai and uh, Earth Sync est une organisation basée à Chennai et nous remercions Sonia Malundar, Yota Magam et le bureau d'échange indien car ce concept musical est leur idée. Uh, it is just to add color basically see it's uh, when we talk about fusion music it's a very global genre that everybody is aware of. Where you, uh, mix, um, Il s'agit d'ajouter une couleur à une base existante. Dans la musique, quand on parle de fusion, c'est un courant assez général que tout le monde connaît. Dans notre cas, on mixe deux ou trois genres, en particulier la musique traditionnelle de l'Inde du Sud, avec une basse et une batterie, tout simplement pour colorer, épicer le tout. C'est pourquoi on retrouve des percussions indiennes avec des percussions et une harmonisation occidentale. Et il en sort quelque chose d'intéressant. C'est leur idée d'extraire des musiciens traditionnels de leur terre natale et de les amener dans un endroit comme Chennai, qui est une ville où se côtoient de nombreux genres comme les musiques de film, la fusion, le jazz et tout cela. Il s'agit de prendre des musiciens traditionnels et de leur proposer de jouer avec des artistes contemporains, comme des musiciens occidentaux ou carnatiques de l'Inde du Sud. La plupart d'entre eux jouent ainsi depuis 7 ou 8 ans, lorsqu'ils ont commencé avec le projet Léa. Depuis, ils ont beaucoup tourné dans le monde entier, collaborant avec d'autres musiciens. Lorsqu'ils jouent leur musique traditionnelle, ça ne s'arrête pas là. Ils créent une fusion avec d'autres musiques, que ce soit avec une batterie, une basse, ou aussi des tablas et d'autres percussions de l'Inde du Sud. Mais toujours avec des guest musiciens. Uh, see, it is my first time with these guys. Okay. Ram Kumar, who was playing the drums, he's played with them before. Ils jouent toujours avec d'autres musiciens invités. Par exemple, c'est la première fois que je joue avec eux, mais Ram Kumar, le batteur, a déjà joué avec eux, mais il y a longtemps. Et donc, chaque prestation est une nouvelle initiative pour varier les couleurs. We do meet before, not just we just jam on the stage. And when we travel, we get to know each other. That's more important. And uh, the off-stage relation is very important to translate what is happening on stage. It is just not, you know, we catch up, we look at the sheet of uh, music and we play. It's not that kind of music at all. Since the primary element of the show is rhythm, uh, we have to uh, sort of get their idea and perception of how they want to do it. And they just don't play; they also dance and play. 
Bien sûr, on s'est rencontrés avant de monter sur scène. On voyage ensemble, on apprend à se connaître et c'est important. Les contacts hors concert sont très importants pour préciser ce qui se passe sur scène. Il ne s'agit pas de se retrouver sur scène et de lire une partition, ce n'est pas du tout ce genre de musique. Comme l'élément essentiel de la performance est le rythme, ils doivent nous éclairer sur la manière de jouer avec eux. Et il ne faut pas que jouer, ils dansent aussi. Ce sont des musiciens très particuliers avec des compétences bien spécifiques. C'est un ensemble et ils aiment ce qu'ils font. En plus de jouer, ils s'expriment aussi par leur body language. Ils forment un groupe très cohérent, en particulier dans les festivals. Mais dans leur région d'origine, ils donnent aussi leur propre performance. Ce sont des musiciens très connus pour leur musique et leur danse. C'est plus que jouer, plus que de simples musiciens. Il ne faut pas seulement les écouter, mais aussi les regarder. C'est un fil conducteur pour qui les regarde. Ils dansent sur leur propre musique. Vous pouvez apprécier cette musique. Vous pouvez aussi l'écouter et voir le show. Et pour cela, ces artistes sont extraordinaires. Je pense que notre plus grand bonheur, c'est de voyager, de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures. C'est superbe, car la musique ne doit pas être confinée dans un seul espace. Nous voyageons beaucoup, nous rencontrons beaucoup de gens, et tout cela influence notre musique. <rire> 